All right. Yeah, yeah we can start. All right. Hello, everyone. Thank you so much for coming to this session. Uh, my name is Galen, and uh, I obviously work here at Quixel. Um, I just wanted to say, first of all, thank you so much to our good friends at SideFX. I'll introduce Ken uh, briefly, but he'll do a proper introduction for himself when he starts. Uh, when he starts. え、今回どうもありがとうございます。えっと、クイックセルからえ、来ました。え、ギャレンと申します。え、今回ですね、え、このセッション え、フーディニのえっと、ま、良きパートナーであるケンさんと一緒にえ、お話ができるので、え、講演を持っております。え、ケンさん自体の紹介は多分本人からした方がえ、いいと思ってます。So just to get to give you guys a quick background, I guess about me. So I'm an environment artist by trade. Uh before I worked at Quixel, I started off uh, as an environment artist. Um I wrapped up as an environment artist on the latest God of War project and then was kind of snatched up by the team at Quixel. to basically be kind of a tech evangelist so to talk about uh, what Megascans has to offer for studios that are either looking to leverage the technology or to talk to existing users and figure out what they need so Garen, uh, which which studios you you working before uh, coming to us it was a Santa Monica studios for oh, God Santa Monica studios オッケーあの私自体のバックグラウンドなんですけどももともとあのエンバイロメントアーティストまあ要するに環境とかこういったようなえ背景物とかそういったもののアーティストであってまあいわゆる テクニカルアーティストというような形でサンタモニカの方にあるスタジオで働いていましたその後環境に関するようなものの、アセットをどんどん作り上げているクイックセル社に途中から入ったというような形です。Alright, so we'll go ahead and jump on in here. I wanted to kind of start by showing you guys a quick trailer. If you're tuned in to our YouTube channel, you might have already seen this. It's a uh, We just took a trip to Iceland. It's probably one of our largest scan ventures that we've ever done as a company. Um, so we had over a dozen team members actually go on this uh, trip that went for over a month, actually. And we were able to capture some really amazing scans. So we're going to show a trailer for that. Um, and I just want to kind of show you guys some of the different places that we were able to go on this trip. So. リアルに3Dスキャンしていく会社です。で、最近ですとえっとアイスランドに約1ヶ月間ほどえっと機材を持って撮影旅行、まあいわゆる素材の収集に行ってきました。その辺のあたりのビデオなどを見せながらちょっ
And uh, we used the, the tool side of things as a jumping off point and building a base um, and really kind of cultivating a strong audience and following around that. So. でですね、なんであの一番最初にアイスランドの取材旅行のムービーを見せたかというと、もともとクイックセルという会社の名前自体は、あのツールで、例えば N ドゥとか D ドゥとか、何かこう編集ツールでお名前聞いたことあると思うんですが、もともとその会社の目標としては、ツール会社で終わるというよりはツール会社から始まりそうツールで使われるべきまあ今ここでお見せしているような世界中にある存在するその物体をデジタル化して取っていく世界最大のものになりたいというところを目標に来ているので今会社の進み方としてはそのツールやというところのレイヤーからもっと次の,そのアセット自体の巨大なライブラリを作るというようなことに進んできています。So, like I said, the, the reason I like to showcase this in contrast to the Iceland trailer is really because we've come so, long, so far as a company.、Uh, we're currently 80 international employees、um, and we're, we're doing some pretty amazing stuff.、Uh, and so, right now, we upload,、uh, if you're familiar with Megascans, we upload about 30 assets to the library every single day. By the end of this year, the mandate for the team is that we will be doing 250 assets uploaded to the library every single day. のえー、インターナショナルのスタッフがこう点在していてで1日、えー、30アセット、まあ、リアルに細かくスキャニングされたアセットを1日30個ずつ上がっていて、まあ、年間あと残り250ぐらいは、えー、どんどんどんどん新しいものが入っていくというようなほど、えー、世界中からいろいろなアセットの収集というのを、えー、進めています。So,、um, so what, is, what is Megascans?、Um, the, the, the thing that、uh, we like to kind of talk about、uh, when we really kind of zone in on what Megascans is for us as a brand is that、uh, we're a completely rendering agnostic solution for any type of、uh, content creation that you would be making. So, whether that's for games or film or VFX, we cover all of it so that it's,、uh, it's purely agnostic for any type of rendering solution. あのまあ、ゲーム制作であったり映画制作映像制作であったり,あったり、えー、そういったものの、えー、境あのこの境境界線がなく、えー、レンダリングいわゆる描画するためにちょうどよく使えるアセットっていうのは何だろうというところを、えー、着目して、えー、各その描画というものに特化した形で、えー、アセットを取り込むということを、えー、注力して、えー、そのライブラリーを日々拡張しているというようなことをやっております。So, the question that we get all the time is, you know, how do you build the library? Well, the answer is, is very simple. We, we build it purely on requests. So,、uh, part of my Tra- job. Traveling? What's that? Traveling? Traveling, yeah. So, part of my job, right, is to go and interact with the, the developers and the creators that are actually making content and to figure out exactly what they need. Because if we're filling the library with what we think is valuable, that's not really good for our user base. Yeah, no, ma. ライブラリーと言われるぐらいなので、まあ、どんどんどんどんそのアセットを拡充してるんですけども何が大事かっていうと多分僕たちって世界中に、まあ、トラベリングいろんなところに行きながらさらにその行った先での各お客さんたちがどんなアセットが欲しいのか何がみんなに求められてるシーンがあるのかっていうのを聞きながらその必要なものを世界中旅しながらその取材旅行を続けてどんどんライブラリーを拡充しているというような形です。So, if you're familiar at all with sort of what Megascans has to offer, essentially what we are is a library that offers a full service for any type of 3D content that you would be making、uh, for environments specifically here. So, what we're doing、uh, is that we, we have a, a whole library set of、uh, 3D assets, brushes, decals, and a full material library as well,、um, all part of the Megascans package. And these are assets that, like I said, was、uh, earlier in the presentation, we're looking to add 250 by the end of this year every single day. So. であの我々のです、ね、こうライブラリーなんですけどもあの、えー、映像制作なりゲーム制作なりの描画に合ったアセットを取ろうというふうになっているので単純にその物体のアイテムがライブラリーにあるだけじゃなくて、まあ、それが使いやすいように 3D でそのメッシュ付きでスキャンしてあるものとかスキャンし終わっているものでどうしても LOD とか必要になってくるので必要な LOD 処理も例えば1段階か5段階も全部されているものをそのまま一緒にアセットで入ったりとか。もしくはこの 3D アセットじゃないとすると単純なサーフェイスそれから例えばデカールみたいなものとかそういったようなその平面的なものでも何でもそのまあ布の表面とかですよねこういったものもゲーム制作映像制作に必要であると思われるようなパーツは分解してライブラリーの中にどんどん拡充しています。
So one of the, the, the key pillars that we like to kind of uh, make sure that people are aware of when it comes to what Megascans does is that uh, we create all of our hardware as a purely proprietary venture for us. So we, can, we are able to control quality through the entire process of actually obtaining the scans all the way through actually processing the data. It's all the very proprietary workflow that we've developed in-house over so the that, last decade. Uh, so hardware is also like uh, customized, yes. like made proprietary. Yes. Okay. であとですね、このスキャンをするため、まあ、撮影機材からスキャニングする機材からスキャニングし終わった後にそにレンダリング用に合わせてこう分解してデータ作る機械とか含めて全部社内でチューニングして作ったハードウェアとかそのプロセスのプログラムとか全部社内で作ったハードウェアソフトウェアロジック含めて全部社内で生,産生成したものでこういったようなアセットを作ってきています。All right, so you're probably wondering why we're in the same room here as the side effects guys. Well, the answer for that is very simple. So uh, we're looking to deepen our partnership with the side effects team、uh, in a whole bunch of ways. So we wanted to kind of showcase a couple of those things to you today. であとですね、なんで今日フーディにサイドエフェクトさんと一緒にいるのという話なんですけども、まあ、我々そのライブラリ作っているだけではなくて出来上がったライブラリをいかにアーティストさんが使いやすいようにということを考えるとあくまでもアーティストさんたちが使う各ツールとのインテグレーションだったりもしくはツールの制作だったりと結構深いところでサイドエフェクトさんとはいろいろと開発をしております。So, we realize that there's other places on the internet, obviously, to get content for whatever it is that you're making. The reason we feel like we, we stand apart、uh, in this is that we build custom integrations for all the different、uh, pieces of software that the content could actually go into. So, Houdini is our most recent one, so we're going to showcase some of those features for you today. コンンンテンツクリエーションの中で非常に深いインテグレーションされた今回フーディニーの部分をお見せしたいと思います。So, uh, what we do is we, we've built a custom,、uh, a custom program for us that's directly linked to Megascans called the Bridge. Essentially, what the, the Bridge does is that it, it basically functions as a, an, a, a local desktop version. Of what the Megascan site is. So, if you're familiar at all with what the site looks like, it's incredibly similar. So, まあ、プログラムを作っていて、そのブリッジを入れて,入れていただくと、我々のオンラインのライブラリーが直接この、えー、とコンソールのダッシュボードに、えー、自由に使えるような形で呼び出して使えるようになります。So like I said, it functions basically as a desktop version of the site. It's much faster and has a lot of features、uh, that allows us to kick content directly into the different places that you would actually be doing your final pixel rendering. であとですね、このブリーチ使っていただくと本当にその、えー、とオンライン上というよりはデスクトップ上にあるような早いパフォーマンスでもの、えー、を例えばアセット必要なものを引っ張ってきてそれをこう配置したりとかそういったことがワンストップで、えー、フーディニーのこのツール上からこう引っ張ってこれるというような形になってます。So, what we're showcasing here, this is running live inside of Houdini. And what we have is the bridge kind of working in such a way to where we're trying to get content in as fast as we possibly can. So, the bridge allows us to do that very quickly. Essentially, what happens is that you just select the assets that you want directly from the bridge and kick it right into Houdini. でですね、このブリッジというものを我々が提供しているものを返すとですね、我々のメガスキャンライブラリ直結フーディニとするようになるので、えー、例えばフーディニの方から必要な、今ここに実は映ってるアセットって全部あの、えー、メガスキャンのクイメガスキャンのライブラリーから持ってきてるアセットだけなんですけど、そういったものを直接いちいちこうあのツールをまたいで持ってくるということを必要なくて、えー、すぐに。直結して引っ張ってくることができるようになっています。So like I said, I mean the thing that's really cool about this is that it pretty much removes all the roadblocks for getting content into a project that you ever had in production before. So the example I like to draw is that if you're working on a project where let's say you want to get 100 materials from Megascans into your project, you typically put like a junior artist on that to sit there and integrate everything, hook up all the shaders and do all this.、Um, this removes that.、Uh, it does all the shader setup for you. Um, and it's fully customizable for whatever level of detail you're looking to get into Houdini. 例えばですね、まあ、過去この直接持ってくるという仕組みのブリッジ持ってなかった時代であれば
われわれ例えば御社のジュニアアーティストとかが我々のクイックメガスキャンのところからアセットを100個持ってきてとか100個持ってきてでそれを取り込むということはそこで読み込むことができるシェーダーのルールを設定してさらに読み込むときには LOD か何かのセットのマテリアルもないと使いにくいのでじゃあ LOD もセットして、まあ、何らか事前作業があったと思うんですけどただこのブリッジを使って持ってくることによって今言ったような人間が用意しなきゃいけない作業なく自動的に全部フーディーの中にあるルール通りにそれを持ってくることができるという形です。So, like I said, we're featuring Houdini here, but there's a whole slew of integrations that we'll be rolling out over the next,、uh, next year or so. So,、uh, there's specific、uh, calibrations for Unreal and Unity and these types of things.、Um, but what we found is that a lot of people are actually using Houdini in some really creative ways in tandem with the Houdini engine and these types of so things. You, you, so. so, you'll be finishing all other features for Houdini next year or this year? Uh, well, uh, it will continue to evolve, continue. Oh, but, continue.、Um, yeah. but we will be rolling out the integration soon. であのこ,これらですねいろいろ部分部分インテグレーションされてるとこあるんですけどもこれもですね日々どんどん新しい機能等で、えー、フーディーの中の一部にもっと入り込めるとこがあればどんどん入り込むという形で日々インテグレーションの,その幅というか深さというのも、えー、どんどんどんどんと進化して彼らと一緒に作っていますもちろんフーディーン以外もいろんなツールありますのでそういったところに対するインテグレーションも同じように、えー、どんどん進んでいております。So, the, the, that sort of reminds me the thing that's cool is that since we've rolled out these engine integrations over the last couple of months, we've already gotten a ton of feedback from the actual users that are kind of creating content with it. So, once Houdini kind of goes out there, it'll be the same thing to where once actual users of Houdini that are using it in production are able to give us feedback, we'll be able to do a whole lot more with it. であとですね、こういった機能の拡張も、今現在このバージョンで使っているお客さんからいただいたもので新しい機能を入れてるんですけど、まあ、この入ったバージョンをフーディニーでどんどん皆さんにお配りされてくるとえさらにたくさんのオーディエンスの方がお使いになるので多分よりたくさんのフィードバックもらってそれから新しいアイデアもらって新しい機能をどんどん作っていきます。Cool. All right, so we start at the very beginning here. So、uh, literally figuring out the, the quickest way to kind of get content in. So with this specific example, this is a Quixel.、Uh, Uh, example of just being able to kind of showcase how easy it is to kind of set up these shaders with Arnold specifically as our target render here. All the shaders and everything is set up. So, the Quixel is the one who 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 is the one フーディニー側のアセットとして使えるような形になると。So here's another basic example, just kind of showcasing how easy it is from the bridge to be able to kind of use an existing setup and be able to plug in new content directly into a scene in Houdini. で、先ほどのですね設定をすると、まあ我々のいわゆるブリッジという真ん中の中間ツールがこう入り込んで、フーディニー上でこのようなテキスチャーとかマテリアルの編集とかもそのまま。彼らの一部として我々のライブラリーが直結して使えるようになります。One thing I really like to highlight as well as part of the bridge integration is that essentially it functions in such a way to where the API is exposed to the creators so they can customize the workflow in whatever way sort of works for their studios or workflows. であとですね、これに一緒にひっついている拡張用の API も一緒に提供されているので、まあまあ、あの各スタジオさんで特殊な使い方のワークフローがあるんであれば、API 公開されているので、それに合わせてワークフローのカスタマイズも可能になっています。So the other thing that we're developing alongside just the basic integration is actually coming up with some more Quixel specific tools. So Megascans kind of working in such a way that、uh, someone would actually be using the library in,、uh, in a way that、uh, they could actually take the content and sort of use it a little bit more as intended, saving a lot of time for the actual creator. あとですねあのメガスキャンズのライブラリーあとブリッジで持ってくる中間ツールというだけではなくてもうちょっと入り込んで実際に持ってきたものの 3D アセットをですね、まあ、合成編集できるようなこういったような、えー、道具も一緒に、えー、と提供しています。So that, this is inside of Houdini. Correct. Yeah. Render with Redshift. So the thing that's really cool about this is that、um, the, the tool side of things, the scattering is a natural place to start with environment artists. So,、uh, these are the types of tools that we'll be rolling out. Really, kind of simple 
ways to kind of、uh, make something brand new inside of Houdini. Well, this is Houdini. In the world, scattering is the most important thing to do with the mega scan. So, it's a scattering of 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 the mega scan. A recent competition、uh, that Megascan sponsored is Ronan Beckerman. If you're familiar at all in the ArchBiz space, Ronan? Ronan Beckerman. 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 Ronan So, this is all a s s e t from Megascan. Correct. Now, the image of 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 the image Uh, doing this type of world building in, in, in a, a very destructive way would, would take、uh, an incredibly long time. Houdini so, so this is you use the Houdini、uh, content creation、Correct. and use the mega scan as an asset. Correct. Yes. Yeah, so, this is now, I'm going to show you how to use Houdini to use content creation to use the asset. So, the asset is the mega scan. So, you know, the asset is the mega scan. そうですね、デジタルアセットで、えー、生成されている、えー、シーンデータになります。So the reason I like to highlight this as well is simply because、uh, obviously this is more of an architectural visualization piece, but the thing is is that all these industries are starting to converge. So offline rendering meeting、uh, real time is, is definitely is coming very soon, and Houdini is the natural bridge to that with Megascans here in this example. そうするとですね、今この完成形いろいろ見ていただいてるんですけど、その。描画の世界になると、例えばオフラインの描画だったりとか、レンダリングだったり、オンラインのリアルタイムのレンダリングだったりって、その差がだんだんその技術と機械が良くなることによってなってきたんですけど、あの我々が持っているアセット自体はそこの,その高精細なものを両方持っていて、さらにフーディーの持っているそのものを作る力ですね、この2つ合わさると、非常にそのオフラインでやろうとあの、オンラインでやろうと、そういったような高精細なレンダリングの。ものを作るのに非常に適したものを提供できていけるようになると思っています。So if you ask us, essentially what we think the future is for 3D content creation, it's very much the marriage of procedural workflows mixed with scan data. で、多分ですね、あの将来のまあこういった新データの作り方もいろいろ進んでいくと、まあフーディニーのそういったようなプロシージャルの、えー、技術とそれを支えるような、えー、と 3D のリアルな、えー、3D アセット。こういったものを組み合わさっていく、えー、コンテンツクリエーションの世界っていうのもだんだん出てくるんではないでしょうかという話です。So, uh, so you are the source, the asset is compatible with 8K? 8K textures, yes. あそうですね。で、素材自体はあの 8K に対応できるぐらいまでの高精細なもので、えー、提供されております。We have the 16K button.、Oh, we, just 16K haven't, we just haven't turned it on yet. No one's really asking. It's just a net motor to stay at 16K gray, but no, so I'm a chant to motor in this kid. Oh, Tada, no, no, web no, 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 Simple yet powerful texture creation software that's very much、uh, linked to the Megascans library. This、ねまあまあ、is a mixture tool. This is a Megascans library. This is a Megascans library. So essentially, what it does is it allows you to interactively blend between all different types of assets. You're able to bring in your own custom content. Or you can take Megascans content and make、uh, something brand new from it. So. で、あとはですね、これはあのメガスキャンのコンテンツを単純にブレンドするだけ、もしくはブレンドの中からですね、次のその、えー、新しいコンテンツをクリエーションするとか、えー、そういったことができるようなツールな。So we can bring in non-megascan assets into this mixture as well. 
You can bring in your own or use mega scans or you can ここにツールミキシャーのツール自体はそのメガスキャンからのあのアセットだけではなくて自社であのカスタムのアセットがあればそれも読み込んでまあ両方の方を合成するっていうこともできるツールです。So this is a kitchen sink example of just all types of things kind of thrown into one. Um, so, as you saw, it brought in decals.、Um, there's a whole bunch of、uh, basic things like water and these types of things. So, what we sort of feel that Quixel Mixer does is a couple things for us. We think that first and foremost, it adds a lot of value to the library. Um, you're able to kind of take something from the, the Megascans library and make some very simple changes to it very quickly.、Um, we also really think that it increases retention for people that are using Megascans. あとですね、このツール自体、非常に、まあ、簡単で便利なところは、まあ、メガスキャンに存在している個々の、えー、と素材をですね、まあ、ミックスして、ブレンドして、編集することができると。まあ、そこは単純に便利なんですけど、まあ、このツールの使い勝手がいいことによって結果そこに直結している我々のライブラリーが使いやすくなるっていう副次的な利点もあるのかなと思っております。So you're able to bring in your own custom content as well. So this is an example of that. So、uh, one of our artists went out and just scanned a small section of a, a rock cliff face.、Uh, and essentially what he's able to do here is take all the inputs that were gathered from a non-tiling scan. And bring them back into a scene here in Mixer where it tiles completely in 8K. でこれはですね例えばあ,のある例でうちのアーティストが全然違うところからこのあのがれきのアセット持ってきて中に入れてでさらに我々の、えーとえー、マテリアルでミックスしてでここのところもともとタイリングになってる素材じゃないんですけどもこのミキシャーに持ってくることによって、えー、そこで編集して、えー、タイリングにできる素材、えー、HK 対応のタイリングできる素材にこの中で作り変えることができるようになりました。So the thing I really like to highlight in this example is that as you can see, all the seam correction is basically solved in real time in the viewport. でそうするとですね、まあ、あの欲しいシーンをリアルにあの、まあ、持ってきて、持ってきたものをここに持ち込むと、リアルタイムに実際に描画で使える素材がサクサクと作れるようになってくるのが分かっていただけると思います。What's that? So, it's all multi channel painting, so you don't have to worry about making the same types of brush strokes or corrections across multi channels. So, the other thing is that brush and paint are multi channel, so it's very difficult to get out of it. So, this is another example of just kind of building out a scene、uh, using some really simple mixes. So,、uh, one of our artists is going to just showcase how quick it is to make a simple snow material. えー、と雪の素材をちょっと取ってきているものがあるのでそれを使っていかに簡単に表現を、まあ、雪の原っぱですかねを簡単に作っているというシーンをちょっとお見せします。So, our company is based in Sweden, so we have lots of snow scans. So, again, this is just kind of showcasing、uh, how easy it is to kind of make something. Inside of Quixel Mixer, and then essentially bring it into a target application. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So, in this case, Unreal Engine will sort of be the final render. So the mix goes directly into bridge, which then is able to be kicked out into whatever it is that you're actually going to be rendering your final pixel.、Uh, so, mixture is connected with a bridge, you、yep. said? Yep, mixer directly into bridge,、mm -hmm. right into Unreal. Three clicks. So, this is the bridge. 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 This is Uh, the last thing I want to kind of showcase is just some basic examples. Some of our artists in house have been messing around with Mixer.、Uh, so, this is just kind of showcasing a couple of their works to, to see what you can make. うちのですね社内のアーティストがミキサー使って、えー、どんないろいろとこういうブレンドした、えー、と素材を作っているものをちょっとサンプルになります。Has less than probably eight layers that make it up. なんか8レイヤー以下で作られているということらしいです
I like this trash. <laughs> <laughs> we make good trash. <laughs> So you only have you, you have like a lot of like asset, not only the nature. You have a city and the urban scenes as well. I know. Sake, I know. Machi no gomi toko mado to mon desu kedo. Asset to te nani mo sono Iceland ni itta kara yuki to yama toko naka ishi dake aru wake jonaku te. I know. Machi naka demo don 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 sozai wo atsume te ru no de ishi datami datta ri asphalto datta ri techu datta ri techu no saku datta ri naka ano hena ashi michi ni ochite ru tabako no suigara toko atta to mon desu kedo. Sonna yo na mono toka. あとゴミ箱の缶から溢れ出てるピザだとかそういうようなものまで実は素材が存在しています。So yeah, we'll be here、um, for the conference.、Uh, we'd love to talk to all of you guys if you're looking to potentially leverage mega scans、um, or if you're already using.、Uh, we, we'd love to have conversations about what you guys want more of or any types of changes or anything like that at all. So please come and find us.、Uh, we'll be here throughout the week. あの今回ですねコンフェレンスに来てこれいろいろお見せしましたがすでに使っている方今日これ見てから興味出てきたなっていう方いましたらどんどん我々にコンタクトしてくださいもちろんあの会期中この辺でうろうろ我々ギャレンさんそれからあの代理店の IGM の古畑と申しますが私それからジャイソンさんまあいろいろしてると思うんですけども見つからなければ後でそれは Who you contact with? Do you have a contact address here? Maybe Uh, not in here. Sure. So, I'm going to go to the next one. 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 みなさんこんにちは、えー、サイドフェクツタキです、えー、と私はですね、えーとまあ、サイドフェクツの本社はトロントにあるんですけれどもそちらの方から来ましたで今日あのメガスキャンの方と一緒にあの、まあ、フーディニとそれからあのメガスキャンとあの一緒に、まあ、プレゼンすることになったんですけれども今ちなみにフーディニ使ってる方ってどのぐらいいらっしゃいますかおー結構いるんですね。で、まああの一番美味しいところをですね、あのギャレンさんに何か全部紹介してもらったんで、あんまり私の方から紹介することがですねなくなってしまったんですけども、まあちょっとそうは言いつつも用意してきたものがあるのでそちらを見ていただきたいと思います。あのまあちなみにフーディニを全く知らない方のために。まあ、ゲームでどういうふうに使われているかっていうのを30秒ぐらいでまとめてますので、まあ、そちらをご覧ください。であのまあ、フーディニというのは 3D のアプリケーションで、まああのまあ、一番特徴的なところとしてはそのプロシージャルをもとにしたノードの組み合わせによるそのコンテンツの開発というとさ制作というところになります。であのまあ、フーディニそのものはですねあちょっと、えーとまあ、どちらかというとその映画における特殊効果の作成というところにまあ、で非常に有名だったわけですねで、まあ、爆発ですとか煙ですとか水ですとか、まあ、そういったものをですね、まあ、主にいわゆるレンダリングしたところで使うというのがまあ非常に良かったんですけれどもここ最近そのゲームでプロシージャルのアプローチをするとかゲームでそのなんですか映画でのレベルの特殊効果を持っていきたいと。言ったようなことをですね、まあ、もあの望む人が非常に多くなってきましてまた社内でもそういった人間の拡充というのがあの増えてきてですね今まあここに出てるようなゲームデベロップメントツールセットという、まあ、新しいツールセットをですね、まあ、ここ2年ぐらいリリースしてます。であの、まあ、こちらもですねあの1分ぐらいにまとめたビデオがありますので
それをご覧ください。はい、こんな感じでしたであの、まあ、こういったものがです、ねまあ、ゲーム開発ないし VR の開発の中でかなり積極的にあのつく、まあ、今使われていますで、まあ、このツールはです、ねあのまあ、先ほど GitHub でご覧になってたと思いますけれどもそのビルドに依存しない形で開発が行われていまして現在50個ぐらいありますであの最新版はです、ねあのまあ、GitHub からダウンロードすることもできますしフーディーのシェルフツールからです、ね、ダウンロードすることも可能ですであのドキュメントに関してはです、ねまあ、ウェブ上であの、まあ、提供してまして、でまあ、ここからです、ねあのまあ、簡単なツールの概要と、それからあのサンプルなりあの、使い方のムービーなどにアクセスすることができます。で、えーとまあ、実際にこういった、まあ、フーディニと、それからメガスキャンをです、ねまあ、使うっていうのを、あの新しい、どちらかというと 3D スキャンのデータを、使う方法というに関しては、まあ、先ほどギャレンさんの方から紹介を受けたんですけどもあのちょっと社内で,です、ね、作ったプロジェクトが、まあ、今年の GDC の時にありましたので、まあ、そちらをもとにです、ね、あのテクスチャーをもとにした使い方というのをです、ねまあ、簡単に紹介していきたいと思います。であのまあ、これ社内であの、まあまあ、正確には社内とそれからあのクイックセルのビクターさんという方。がですねまあ、一緒になって作ったわけなんですけども、まあ、一つ簡単にそのアンリアル上でまあプレイできるあのデモデータというのを作ってみようということをやってみました。でまず必ずプレイできるということそれから、まあまあ、可能な限りフーディニーを使って全部作ってみると、えー、それからあの、まあ、いわゆる GDC のプレゼンの中心となるようなものであのクイックセルスとパートナーシップでやっていくということをです、ね、やったわけです。でこちらがですね、まあ、その,あの1分ぐらいのですね、まあ、あのなんていうんですか、このえブリームストーンという名前のですね、えーとまあ、デモデータで、まあ、いわゆる今見ているような火山、溶岩、まあ、そういったところを宇宙船みたいなもので走り回って、まあ、ゲームとしていくというためのものです。で、あのまあ、こういったレベルの配置、地形、えー、それから元になるテクスチャー、それから、まあ、監修、えー、背景のえーまあ、都市群とかがこれから出てくるわけですけども、まあ、火の粉にエフェクト煙溶岩、えー、そういったものをですね、まあ、あのフーディニーで作ったりそれからあの、まあ、テクシャに関してはクイックセルを使っていますでこの宇宙船そのものはですね実はですね、まあ、Z ブラシで作っているんですけどもこれはですね、まあ、あの Z ブラシとそれからフーディニーの間のですね、まあ、行き来をですねちゃんと確かめるために、まあ、そこだけはちょっと Z ブラシで作りました。はい、であの、まあ、フーディニでテクスチャーを行う場合にです、ねまあ、左側にあるコップスといういわゆる合成モジュールを使う方法とそれから右側にあるマットというマテリアルをです、ね、元にして作っていく方法があります。で、えー、とまずマテリアルを作った使った方法に関してですねごめんなさいコップというあの、まあ、合成を使っていく方法に関して紹介していきたいと思います。でえーとまあ、こちらがです、ねまあ、いわゆるフーディニの中にコップという、まあ、あのいわゆる 3D のアプリケーションの中で実はあの合成のモジュールも入ってまして、まあ、そこでイメージベースの操作というのを行うことができます。であの左側がいわゆる、まあ、ビューポートのようなもので右側にその画像をですね、まあ、ミックスするなりレイヤーするなりするためのノードがあるわけですね。ですので、まあ、あのフーディニの環境から離れることなく同じワークフローでですね、えー、と画像操作ということを行っていくことができます。でこういった画像を読み込んできて、まあ、それに対してあの、まあ、フーディニの、まあ、すでにあるですねこれ全部あの画像処理系のノードなんですけど、まあ、これだけありますので、まあ、こういったものをもとに作業を行っていくことができます。で
あの、まあ、コップという、まあ、合成ですので、まあ、それぞれいわゆるフォトショップのレイヤーのように使っていくこともできますしまたイメージプレーンとしてアルファだったりラベドだったりノーマルだったりいわゆるあの最近のモダンなシェーダーのそれ,それぞれのパースに対してですねあの画像を持っていくとレイヤーとして持っていくとそういったことをしていくことも可能になります。でえーとまあ、これを実際にやっているのが、まあまあまあ、一つの例がこちらで読んできた画像それからまあ重ねて、まあ、それぞれをあの、まあ、パスの名前をそれぞれあのなんですかシェーダーの持つそれぞれのチャンネルに合わせるような形でですね、まあ、出力すると、まあ、この時に、えー、例えばあのテクスチャーとなる部分にえー、と、えーメガスキャンのテクスチャーを使っていますその際にも複数のテクスチャー画像をですね、まあ、あの読んできてあの組み合わせたりすることによってですねさまざまな効果を出すようにしています。であのこの時点ではですね、まあ、これは去年今年の GDC でしたので、まあ、2月から3月にやってたわけですけどその時はまだちょっとブリッジというのはですねなくて。あの実際本当にそのいわゆるメガスキャンのライブラリーの方から自分の欲しいデータを持ってきてそれをまあ組み合わせてで一つのテクスチャーこちらにあるようなテクスチャーにして出していたという形になりました。はい、でえー、と、まあ、そういったものを使ってですね、まあ、いわゆるコンクリートでもその穴の開いているところそれから穴の周りのちょ,っと穴、えー、ちょっと穴から少し削れているところですとかバリアでもそのまあ凸凹になっているとか、まあ、そういったものをですね全部テクスチャーで処理をしてそれでまああのシェーダーに渡しているという形になります。でまあ橋もですねあの同じ要領でまあまあ基本的には作っていて異なるテクスチャーですとか異なるマテリアルの様子そういったものをですねまあ,まあ好きなものをメガスキャンのライブラリから持ってきて、まあ、それを合わせてそしてあのシェーダーに渡すという形を行っています。えー、それから地形ですけれども、まあ、これはですねあのフーディーの持つあのテラインというシステムがあります。これは何かというとあの 2D のボリュームをもとにしたあの地形生成のツールで基本的にはその二次元画像的なものをですね、三次元のボリューム化してあの使っているわけですね。ですので、いわゆる高さデータというのがある意味ピクセルごとに持っているボリューム的な形で、明るければ高くなって暗ければ低くなるみたいな形になっています。それと今度は地形の持つさまざまなそのプロパティ、えー、例えば川が川が来るところだとか、えっ、ー、と傾斜度だとか、そういったものをですね、すべて別パスでで持たせるることができるわけですね、まあ、そういったものを今ここに出てるような赤いマスクをもとに編集したりシミュレーションロージョンという新色のシミュレーションをかけたり、まあ、あの疑似的なシミュレーションになるわけですけども、まあ、そういったものを使って、まあ、いろいろな水だったり岩だったりあの植生が来るところだったりそういったものを定義してですねあの、まあ、いろんなものを配置したり。配置しなかったり、まあ、そういったことをしていきます。で、あのこちらはですね、そのまあ、マスクとして指定して、まあ、ここに例えば岩が来るだとか、溶岩が流れるだとか、まあ、そういったものをですね、まあ、使っているという形になります。で、あのまあ、それを実際にマテリアルに渡してまあ表示しているのがまあこちらの山で、まあ、山はこれはその風鈴の持つテラインというものと、それから実際にスキャンデータとしてあった山とですね、まあ、それを組み合わせて作っているわけですけども、まあ、そういったこともですね行うことができます。で、まあ、あの合成モジュールを使って行うと、まあ、良い点としてはまあ非常に早く作れるということビルトイン機能がまあすでにたくさんあるので、まあ、編集も比較的楽だしそれから、まあ、あの突き詰めて、まあ、簡単に言ってしまえばフォトショップのような要領でまあ作業をしていくことができますということがあります。であのまあ、先ほどちょっとご覧いただいたようテラインだったりソップスというモデリングジェオメトリーとそれから画像との連携というのは比較的簡単に行えます。で反対にそのまあダウンサイドとしては、まあ、テクスチャーベースになりますのであのテクスチャーメモリーを非常に食いますというようなこと
それからまあメッシュに必ず UV がないとまあ破綻してしまいますといったようなことが挙げられます。であのこれとは違うです、ねまあ、マテリアルをベースにしたものをです、ね、簡単に紹介していきたいと思うんですけどもあの、まあ、さっきあのギャネンさんの方の,あのプレゼンの中にもあったんですけど、まあ、基本的にはこういうマテリアルのためのノードを組み合わせて例えば左側にあるような、まあ、立方体の各面をエクストルードしたものに対し、まあ、カラーとそれからこの色が剥げた部分をです、ね、あのラウンデッドエッジというものとそれからそれでレイヤーミックスしてるわけですねノイズと加えて、はい、でそういったものをいわゆる単なるその立方体ではなくてあの、まあ、さっきほど申し上げたように、まあ、Z ブラシから持ってきた形状に対してアサインしていくと、まあ、ダートマスクとそれからラウンデッドエッジマスクと、まあ、見ていくことができますで、まあ、あのラウンデッドエッジというのは 16.0 からかな、はい、追加された機能でいわゆるその形状にはこう丸みを帯びたところというのはないわけですけれどもまあその部分をですねまあシェーダーをもとにあの構成してまあポリゴン数を少なくあの見た目だけを作っていくというためのまあシェーディング濃度ですね。はい、でまあこういったものとそれからあのまあ Z ブラシから持ってきた形状と。そしてあのメガスキャンにインパーフェクションというですね、まあ、非常に使い勝手の良いそのノイズ系というか傷ですとか、まあ、そういったものを中心にしてあの、まあ、のそういったものを中心のですね、まあ、ライブラリーがあるんですけどもこういったものをまあ組み合わせて使っています。であの、まあ、Z ブラシで例えば形状を作った時のグループ分けですとかそういったものをですね、まあ、頂点カラーとして持ってきて、まあ、それを別元にマスクだとかを作っていくことができます。で、まあ、それをもとにあの、まあ、マテリアル、えーえー、とレイヤー、えー、とそれからまあウェザリング的な情報ですとか、まあ、そういったものをですね、まあ、それぞれ追加して、まあ、それぞれのパースに対してですね渡して。でまあ、アルベドメタリックラフネスそれからバンプと今こちらにあるような形で、まあ、作っていきます。でまあこれをですねまああのマントラでレンダリングすると、まあ、こういった形で、まあ、非常にきれいに見る。ですので、まあ、あのまず一つ必ずしもその最終形態をレンダソフトウェアレンダリングしないもの,でもしないものでも一応不倫の中で、まあ、レンダリングをして結果を見ていくことも可能なわけですね。でそしてレンダリングしたものをですねあのゲームズベイカーというものがありますこれは何をするかというとハイレズのものをローレズのジェオメトリーとそれからあのテクスチャーという形であの、まあ、出力するためのツールで、まあ、あの真ん中にソップシンプルベイカーというのがあるんですけど、まあ、この作業というのが比較的煩雑になりえるので、まあ、いわゆる非常にフル機能のものからあのお手軽に使えるものまで、まあ、ちょっと2つ3つぐらいの,あの異なる難易度のツールがあってシンプルベーカーは非常に簡単に、まあ、ある形状から低解像の形状を出して、まあ、テクスチャーを出すといったようなことを、まあ、自動化できるためのノードです。まあ、これもゲームツールの中に入っています。えー、そして、まあ、それをもとにその、まあ、マントラでやったものそれから左はあのアンリアルエンジンで実際に見ているものと、まあ、ほとんど違わない結果とほとんど同じ結果をです、ね、出すことができます。で合わせてそれからマントラとそれからスケッチハーブというのも、えー、今年の4月か5月ぐらいから確か新しいツールとしてなっていたと思うんですけど、まあ、こういった形で出力して結果を見るということができるわけですね。で、えーとまあ、こちらのマテリアルの方でいくと。まあ、UV っていうのは必ずしも最初にある必要はないわけですね。シンプルベーカーなりで、まあ、作っていく過程で、まあ、できていくということ。それからゲーム用の解,解像度のメッシュというのもあらかじめ持っている必要はないということになる。これもまあ作っていくことができる。まあ、プレビューは非常にクオリティ高いもので、テクスチャーのようにその解像度に限定されないということがありますし、それからあの元となっているトライプラナーというプロジェクションを元にしているので、まあ、あの一番上の UV と。UV 不要というのと多少関連していきます。で、あのまあ、3D 形状をもとにしたエフェクトですとか、まあ、そういったものに対して使えるということ
でまあメッシュからサンプルデータを作っていくということがまあできるということだから反,反,反対に難点としてはあの遅くなりがちということとそれからまあブラー等のまあ 2D 操作にちょっと制限があるということがあるしそれからまあシェーダーシェーダーじゃないレンダラーによって例えばマントラとアンリアルでもまあほぼ似てますけど必ずしも同じではないしもちろんレッドシフトだったり、まあ、他のレンダラーであればまた異なる結果になるということが挙げられます。一応あの私の持ってきた内容はここまでになるんですけれどもあのもしフーディニに関してもう少し詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたらですねあの明日忙しいですね。フーディニーのセッションが4つありますで朝から、えー、と4時ぐらいまでですねあのぶっ通しで聞くことができましてあの右側見ていただくとですねあのみんなユーザーさんです私は何もしなくていいんですねあのあのぜひお越しくださいはい。であのまあ、全部あの明日の公演に関しては R501 という5階のお部屋でやっておりまして金曜日にですねあのアナスタシア・オパラという多分フーディニの世界ではかなり有名なあの人が来てあの非常に難しい話をすることになってます一応あの明日のセッションは中から中から中から甘口の番順番のはずなんですがあの金曜日のものはあの激辛になってますのであのそういったつもりで来ていただけると非常に良いと思います。えっ、ー、とはい以上になりますありがとうございました。You wanna take a question? ガレン。えっ、ー、とあと何分ぐらいあるあるんですかね。十分ぐらいあるはずです。えっ、ー、と残り十分あるそうなので、えー、簡単な、えー、メガスキャン、えー、もしくはフーディニ等々、えー、ご質問があればいくつかお答えできるものはお答えしたいなと思うんですが、わ眩しいです。あのご質問と何かあある方いらっしゃいますか。えー、とセッションありがとうございました。えっ、ー、と、あはい、えー、セガゲームズのイシジと申します。えっ、ー、とあのスキャンされるデータっていうのは、あメガスキャンの方です。えっ、ー、と都市部とかあの自然でないもの、えー、人工物とか、はい、そういったもの。をアセット化する予定はありますか。So the question is, so, uh, how much like、uh, scan, like a、uh, schedule plan for un, like a、uh, man-made, man-made the object. Like What is the schedule? Yeah, schedule. Any plan? Any plan for? Any plan for it? Gotcha.、Um, yeah, we have a, we have a whole set. Uh, uh, we plan everything out、uh, directly related to developer feedback. So,、uh, we very much kind of operate on like a project basis to where developers kind of queue up lists of things for us.、Um, luckily for us, the、uh, urban scans are incredibly simple to get as opposed to something that's more remote or、uh, organic in nature. So, those are much easier for us and we can go through a lot more. So, how much like urban data you would scan for? How much? How much, like how many, like uh, uh, no, not by the quantity, like、uh, buildings or pavement or. Well, so we can't do buildings. Buildings are copyrighted, so every,、oh, right, right. everything in the library is copyright free. Something to note.、Um, but, I mean, the goal, as far as like, what the library will fill, I mean, we, we don't joke when we say we want to scan the world. Now, the question is, the city, 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 
、えー、っとアスファルトみたいなのとかブロックみたいなのとか鉄の壁だとか街の中のそういうものとかただビル全体とかになるとビル自体に著作権とかコピーライトがあるんであのアセットでないものですとあると要するにあの一つ単体全部が何らかの、えー権利判決が発生するものはないんですけどそれ以外の部分部分みたいなものであれば、えー、かなりたくさんありますでさらにあのアーバンエリアいわゆる都市部っていうのはあの山に行くよりも近いので、えー、リクエストがあれば必要なそういう都市部のいろんなアセットはどんどん取り込んでいくっていうことも同時にできますわかりましたありがとうございます、はい、あの他に、えー、とご質問ある方い,いらっしたらあすいませんちょっとマイク渡してもらっていいですかどうもありがとうございますあセッションの方ありがとうございます、えー、とカプコンの田中博和と申しますで背景を担当していますあのフーディニー上で、えっと、マテリアルネットワークを使ってテクスチャーを作成するフローについて1点質問があるんですけどこのマテリアルネットワーク上のノードを組み合わせてテクスチャーを作った時にえっとセッションの時だとそれを1回マントラでレンダリングして画面に表示していましたけどこのマテリアルネットワークで組んだノードの,そのシェーダーの状態を普通にビューポートに直接表示することはできますかえっ、ー、とね全部はまだですけどあのそっちの方へ少しずつ行っていますはい、はい、ですので今後もそ,れそ,のその方向に行きますえっと、現状ですとそのカスタムのシェーダーをビューポートに出すときって、はい、GLSL を直書きするしかないんですけど、はい、これをちょっとノードでできる方法を探していますなるほどでこれはいつ頃できるようになりそうですか17でできますか17なんて聞いたことがないですね<笑><笑>えっとうんあのちょっと後で実,実サンプルかなんかを見してもらって、まあ、それでそれができるかできないかっていうふうに言った方が多分確実な答えになると思いますがあのまあいろいろと17のプライオリティというのがかなりカツカツに入っているのであの現状やれ現状ないんであれば。現状計画に入ってないんであればそれがこれから17の間に入ってくるというのはちょっと難しいんじゃないかなと思いますはいわ、はい、かりましたありがとうございますあと何分ですかあと何分です今さっきこうやって5分っていうボードが見えたんですけどあと3分ですかなんかまあ,あと3分だそうですなんかあのメガスキャン風にあればあと、えー、そうですねすみません。さあ、なんでしょうか、どっちでしょう。だらだらだらだらだらだらだらだら。メガスキャンの質問なんですけど。オッケー、so you got the last question。がね。メガスキャンをミクスチャーを返したら、アンリアルフォー、アンリアルエンジンに入れられるみたいな話をさっきちらっと聞いてたんですけど。そう、ああ、we talking about so using a mixture。Using the blitz and the mixture, then the straight lights into the Unreal Engines from mixture to Unreal Engine. Is it that you can't do anything else? Is it that you can't do anything else? So, the question about the、like, integration between the mixture to、uh, Unreal Engines. So,、uh, so basically,、so、we use a bridge to be an intermediate between、like, a mixture and the Unreal Engines. Then, any other specific like,、uh, you know, integration they have to do, or it's a pretty fully automated integration. So, so, currently, Mixer just exports textures.、Um, what we're looking to do is actually make it so that when you create a mix inside of Mixer, you can actually kick it out as an Unreal material to be able to have all the layers intact. So, it would just export masks, and then you could have parameters to adjust in the master material. あのこれ、つないでいただくと、自動的にミクチャーの方でこうレイヤーでマテリアルを作っていきます。で、作り上げたものは、レイヤー化されたマテリアルという形で、自動的にアンリアルの方のレイヤーのマテリアルの一部として、そのままシームレスに使えるというような説明です。ありがとうございます。Thank you.
あの個別なんかあれば、えっと、来てあの情報をまたお渡ししますのでありがとうございますあの今1分ですっていうの出たんで多分これもう終わりだと思います<笑>あの本日はあのどうもありがとうございました。